നമസ്കാരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും കൂടിയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു കുറച്ച് വിഷമത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴക്കെടുതിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാലോ അതോ മനഃപൂർവ്വമോ നമ്മുടെ എം പിമാരാരും ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അത് അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ എം പിമാർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതല്ലേ കേൾക്കുന്നവരാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇരുപത് എം പിമാർ ലോകസഭയിലേക്കും നാലോ അഞ്ചോ എം പിമാർ രാജ്യസഭയിലേക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പക്ഷേ വിനോദ് വിശ്വം ഉണ്ടെന്നറിയാം ഇളമ്പരം കരിമണ്ണെന്നറിയാം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇവരൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജനസേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളം മഴക്കെടുതിയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കെടുതിയും ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് എന്നറിയാം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ രാജ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അതിലും വലിയ എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ് വേറെയുള്ളത് പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം മലയാളികളുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ് മുല്ലപ്പരി ഇറന്നത് ഒരു പക്ഷേ വടക്കോട്ടുള്ളവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ തെക്കൻ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് അതൊരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ആ മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി ഉള്ള ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഡാമുകളൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അത് ബി ബില്ലായി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി പാർലമെൻ്റ് അത് പാസ്സാക്കി ആയിരത്തിന് മുകളിലോളം ഡാമുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി പറയാനോ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊളിച്ച് പുതിയത് പണി പണിയണം എന്ന് പറയാനോ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പോയ അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ എം പിമാരും ഇല്ലായിരുന്നു മലയാളി എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയതല്ല രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എം പി ആയിട്ടുള്ള അൽഫോൺസ് കണ്ണത്താനം അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരനാണ് അതേ അൽഫോൺസ് കണ്ണത്താനം ഇനി അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ ഒന്ന് കേട്ടോ Supreme Court has said sorry you don't need a new dam even though dam was commissioned sir in 1895 sir 126 year old dam which is made of what no concrete it's a surki dam sir what is surki lime egg white and jaggery have you ever heard of a dam made like this and say so, you know sir what is the capacity 11.27 tmc sir can you imagine the capacity the holy capacity of that dam sir that dam supreme court says is safe sir i have no complaints you have one we have lost kerala lost so in 2014 again supreme court says sir this dam is safe sir we have lost again you won tamil nadu wins sir you win sir my appeal to the honorable minister of government is please sir if this dam breaks five districts of kerala will get completely washed out Three and a half million people will die. This will be the biggest tragedy in the history of the world. Not Hiroshima. At Hiroshima nuclear bombing, one like 47,000 people died. At Nagasaki, sir, 70,000 people died. 73,000 people died. Sir, if this dam breaks, and mind you, sir, this lease is for 999 years. And there is no clause which says that this dam needs to be rebuilt. This is the argument of some people. ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ് ഐ എ എസ് സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ കിട്ടിയതാണോ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള മദ്രസ പൊട്ടന്മാരും അന്തം കമ്മികളും കളയാക്കി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൽ എൽ ബി വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് പേരിൻ്റെ വാലായിട്ട് എൽ എൽ ബി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവരൊക്കെ വാപൊളിച്ച് എത്രമാത്രം മലയാളവും സംസാരിക്കുമെന്നും എത്രമാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഡോക്ടറും എൽ എൽ ബിയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എ സമ്പത്തിനെ പോലെയുള്ളവർ ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററോട് വെച്ച് കാച്ചിയ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ട് നമ്മൾ തരിച്ചിരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഭാഷാപരിജ്ഞാനം 
അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അൽഫോൻസ് കണ്ണത്താനം രാജ്യസഭയിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രസംഗമാണ് കേട്ടത് മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്ന ഡാമ് സുർക്കി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും കോൺക്രീറ്റ് അല്ല എന്നും ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടാമെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നും എല്ലാവരും കാതു പറഞ്ഞ് ഇത് കേൾക്കണമെന്നും സാർ പ്ലീസ് സാർ പ്ലീസ് സാറെന്ന് കെഞ്ചിക്കോണാണ് അദ്ദേഹം വീരൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇടതും വലതും ഉണ്ടല്ലോ ഓ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരിൽ പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ടും അല്ലാതെ ബിനാമിയായിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വസ്തുവകകൾ ഉണ്ടല്ലോ ജയലളിത ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചിലരുടെയൊക്കെ പേര് പുറത്തു പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ മുല്ലപ്പെരിവാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ നിലവിളി വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിനാണ് ഭരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാലിനെ എങ്ങനെയാണ് വെറുപ്പിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ചത്ത് തൊലഞ്ഞു പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താനും തൻ്റെ കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറയും സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എം പിമാർക്ക് ഇതൊന്നും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനോ പറ്റാതെ വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എം പി ആയ ആളാണ് അൽഫോൺസ് കണ്ണത്താനം അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ ജനിച്ചതും വളർന്നതും മലയാളിയായിട്ടാണല്ലോ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടല്ലോ പോരെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എം പിയും കൂടിയാണ് അതാണ് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ കുറേ പ്രബുദ്ധരുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളായി ഇടതിനും വലതിനും വോട്ട് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മുൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ അനുഭവിച്ചു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്